Hi friends, welcome to Hot Cuisine. In this video, we will talk about a dinner recipe or a sweet. Alu parata, ada paayasam. This is what we will talk about in this video. First, alu parata, how do you say it? அதுக்கு நான் ஒரு மூணு சின்ன சைஸ் உருளைக்கிழங்க ஒரு மூணு விசில் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அது தோல் உரிச்சுட்டு அப்படி நம்ம மசிச்சுக்கலாம் என்ன தான் மேஷரை வச்சு நம்ம மசிச்சாலும் நம்ம கை வச்சு பிசைகிற மாதிரி வராது ஸோ ஜஸ்ட் அதை எல்லாத்தையும் உடச்சி விட்டுட்டு மேஷரை வச்சு அப்புறமா நான் கையிட்டு தான் பிசைய போகிறேன் போதும் இந்த அளவுக்கு நம்ம மேஷ் இதை வச்சு பண்ணால் போதும் அப்புறமா நம்ம இப்போ வரிசையாக எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் சேர்த்துடலாம் கையை வச்சு நல்லா இன்னுமே நல்லா பொடிசு பொடிசாக நம்ம வந்து எவ்வளோ ப்ரெஸ் பண்ணி உதுத்து விட முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் உதுத்து விட்டுக்கலாம் அப்புறம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சமாக சாட் மசாலா சாட் மசாலா இல்லைன்னா கொஞ்சமாக எலுமிச்சம்பிள சாறு கூட சேர்த்துடலாம் லைட்டாக அந்த புளிப்பு டேஸ்ட் வர்றதுக்காக தான் இப்போது நல்லா எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு கை வச்சு நல்லா பிசைஞ்சி விட்டுக்கலாம் ஏன்னா இது உள்ள ஸ்டஃப்பிங்காக நம்ம சேர்க்க போகிறதுனால நான் எவ்வளோ மேஷ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் நல்லா பிசைஞ்சி மேஷ் பண்ணிக்கணும் இப்போது பேனில் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் ஓமம் இது ஒரு வாசனைக்காகவும் ஜீரணத்துக்காகவும் தான் ஓமம் இல்லைன்னா ஜீரகம் கூட சேர்த்துக்கலாம் அது பொரியட்டும் ஓமம் பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நான் இங்கே ஒரு பாதி வெங்காயம் கொஞ்சம் கொடமிளகா கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம கொடமிளகாவுக்கு பதிலாக பச்சை மிளகா கூட சேர்த்துக்கலாம் நல்லா சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து கம்மியாக சேர்த்தா போதும் ஏன்னா மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் நம்மளுக்கு உருளைக்கிழங்கு தான் ஸோ இதை நல்லா வதக்கிடலாம் வதக்குனா தான் நல்லா உள்ள ஸ்டஃப்பிங் வைக்கும் போது மேஷ் ஆகி வெளியே வராது நம்ம க பரோட்டாவுக்கு உள்ள ஸ்டஃப்பிங் வச்சு தேய்க்கும் போது நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம கலந்து வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்கு மிக்சரை அதில் உள்ளே சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இதெல்லாம் ஒன்றா கலந்து வர அளவுக்கு நம்ம பெரட்டி விட்டுக்கணும் ஒரு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு நிமிஷம் வரைக்கும் பெரட்டி விட்டால் போதும் சிம்பிள் தான் இந்த ரெசிபி எப்போவுமே நம்ம சப்பாத்தி சாப்பிட்றதுக்கு பதிலாக ஒரு சேஞ்சுக்காக நம்ம சப்பாத்தி மாவு எப்பயும் பிசைஞ்சி வைக்கிற மாதிரி பிசைஞ்சி வச்சுட்டு அது ஊறுற டைமில் நம்ம நம்ம இந்த உருளைக்கிழங்கு மிக்சரை ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம் இது உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணி சேர்க்கறதுனால நம்மளுக்கு சைட் டிஷ் கூட நம்மளுக்கு இது எதுவுமே தேவை கிடையாது இந்த பரோட்டாக்கு நம்ம சிம்பிளாக தயிர் வெங்காய பச்சடி அதை வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் இல்லை ஊறுகா அது இருந்தால் கூட அதை வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்ம ஸ்டஃப்பிங் ரெடி ஆயிடுச்சு கடைசியாக சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி கொத்தமல்லி உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் எந்த டிஷ்க்குமே கொத்தமல்லி லாஸ்ட்டில் நம்ம சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா அது ஒரு தனி வாசனை தனி டேஸ்ட் கொடுக்கும் எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் அது சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு பெரட்டு பெரட்டி விட்டுட்டு நம்ம இதை வந்து ஆற விட்டுடலாம் இப்போது நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க சப்பாத்தி மாவுலேருந்து ஒரு பெரிய பால் சைஸ் எடுத்துட்டு நான் இதில் வந்து டேரெக்டாக சப்பாத்தி கட்டையில் தேய்க்காமல் ஒரு பெரிய பிளேட்டில் பின்னாடி மாவு போட்டுட்டு அதில் லைட்டாக தேய்ச்சிக்கிறேன் தேய்ச்சிட்டு நம்ம ஒரு பெரிய ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற 
உருளைக்கிழங்கு மிக்சரை உள்ளே சேர்த்துட்டு இப்படி இந்த மாதிரி மடித்து விட்டுக்கணும் ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் சேர்த்து இப்படி மடித்ததுக்கப்புறமா சென்டரில் இப்படி ஒரு சுற்று சுற்றிட்டு நம்ம இப்படி ப்ரெஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிடணும் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம்னா போதும் இப்போ நம்ம அதே பிளேட்டில் வச்சு மெதுவாக மாவு தூவி தேய்ச்சிடலாம் ரொம்ப அழுத்தம் கொடுக்க தேவையில்லை லைட்டாக இந்த இந்த அளவுக்கு அதாவது அது ஷேப் வர்றதுக்காக மட்டும்தான் நம்ம தேய்க்க போகிறோம் ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா உள்ளே உள்ள உருளைக்கிழங்கு வெளியே வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்தளவுக்கு தடிமனாக இருந்தால் போதும் அப்போ தான் நல்லா சாஃப்டாக நல்லா வரும் இதே மாதிரி எல்லா உருண்டைகளையும் ஸ்டஃபிங் வச்சு தேய்ச்சி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் ஆலு பரோட்டாவுக்கு தேவையான ஸ்டஃப்பிங்கோட ரெடி ஆயிடுச்சு இப்படியே எல்லாத்தையும் தேய்ச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம ஒன்று ஒன்றா சுட்டு எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி உருளைக்கிழங்கு பதில் நம்ம வேறு என்னென்ன தேவையோ என்ன இன்க்ரீடியன்ட் நம்மகிட்ட இருக்கோ அதை வச்சு கூட நம்ம ஸ்டஃபிங் ரெடி பண்ணி செய்யலாம் இப்போது சப்பாத்தி கல் சூடானதுக்கு அப்புறமா நம்ம இப்படி போட்டு எடுத்துடலாம் ஒரு சைட் கொஞ்சம் பபுள்ஸ் வர ஆரம்பித்ததுக்கப்புறமா லைட்டாக எண்ணெய் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு சைடு திருப்பி போட்டு வேக வச்சிடலாம் இதே மாதிரி ப்ரௌன் கலரில் டாட் டாட்டாக வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம பரட்டி பரட்டி விட்டு எடுத்துடலாம் நம்ம குழந்தைங்க கொடுக்குறோம்னா நெய் கூட சேர்த்துடலாம் எண்ணெய்க்கு பதிலாக இதே மாதிரி நம்ம தேய்ச்சி வச்சுருக்கிற எல்லா பரோட்டாவும் போட்டு எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் நம்ம ஆலு பரோட்டா ரெடி ஆயிடுச்சு எல்லாம் சுட்டு எடுத்ததுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு பிளேட்டில் வச்சுட்டு நெய்யோ பட்டரோ எது தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு இப்படி எல்லா பரோட்டாலையும் தேய்ச்சி விட்டுடலாம் அப்போ தான் சாஃப்டாக ரொம்ப நேரத்துக்கு சாஃப்டாக கிடைக்கும் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஈவனாக எல்லா சைஸ்லையும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டோன்னா ஒரு ஹாட் பேக்கில் போட்டு வச்சா போதும் சாஃப்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோதான் டின்னர் ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம பண்ண போகிற ஸ்வீட் வந்து அடை பாயசம் இதுக்கு ஒரு கப் அடை ஒன்னே கால் கப் வெள்ளம் இப்படி பொடிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ரெண்டு கப் தேங்காய் பால் அதில் ஒரு கப் திக்கானது இன்னொரு கப் வந்து ரெண்டாவது தேங்காய் பால் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அரைச்சது ஃபஸ்ட்டு நம்ம அடைய உள்ளே சேர்த்துட்டு தண்ணி தாராளமாக நிறைய சேர்த்துக்கலாம் இது வேக வைக்கிறதுக்காக தான் அது வெந்துட்டுருக்கும் போதே இன்னொரு பேனில் நம்ம வெள்ளத்தை போட்டுட்டு அது மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி அதையும் கரைய விட்டுடலாம் அடை நல்லா வெந்து சாஃப்டாக வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம டேப் வாட்டரில் நல்லா வாஷ் பண்ணிடலாம் அப்போ தான் உதிரி உதிரியாக வரும் வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறம் அதையும் ஃபில்டர் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த அளவுக்கு அடை வெந்தால் போதும் இது ஃபஸ்ட்டு தேங்காய் பால் இது 
ரெண்டாவது தேங்காய் பால் இப்போது தண்ணியில் ரெண்டு மூணு தடவை அலசினதுக்கப்புறமா நம்ம அடை வந்து இந்த மாதிரி நல்லா உதிரி உதிரியாக கிடைக்கும் அப்போ தான் ஒட்டாமல் இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் பாயசத்துக்கு நம்ம இப்போ ஃபில்ட்ரு பண்ணதுக்கப்புறமா வெள்ளத்தை திரும்பியும் நம்ம ஒரு பேனில் ஊற்றிட்டு இப்போ அடையை உள்ளே சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு அதோடு நல்லா வேக வச்சிடலாம் அப்போ தான் நல்லா அந்த ஸ்வீட்னஸ் அடையில் இறங்கும் அதுக்காக அப்பப்போ கிண்டி விட்டுக்கணும் கொஞ்சம் நம்ம வேக வேக வந்து நல்லா திக்க ஆக ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி திக்க ஆனோடனே அடையோட வெள்ளம் கலந்து நல்ல அந்த ஸ்வீட்னஸ் எல்லாம் இறங்கியிருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ரெண்டாவது எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காய் பாலை உள்ளே சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நல்லா வேக விட்டுடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா அதில் குக் ஆனதுக்கப்புறமா கடைசியாக நம்ம ஃபஸ்ட்டு கம்மியாக தண்ணி சேர்த்து அரைச்ச திக் தேங்காய் பால் அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் விட்டுட்டு அதில் ஒரு கை அளவுக்கு தேங்காவை இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணி வச்சு அதை நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் தேங்காய் நல்லா ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி ரோஸ் பண்ணிடணும் அதை தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு திரும்ப அதே பேனில் ஒரு பத்து முந்திரி பருப்பு அதையும் சேர்த்து நல்லா வறுத்துடலாம் முந்திரி பருப்பும் நல்லா வறுப்பட்டதுக்கப்புறமா நம்ம வெந்துட்டுருக்கிற பாயசத்தில் இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு வாசத்துக்காக கடைசியாக கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடி கூட சேர்த்துடலாம் நான் இதில் என்கிட்ட இல்லாதனால சேர்க்கலை பாருங்க நல்லா திக்காகி எந்த அளவுக்கு இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சி போதும் அவ்வளோதான் நம்ம அடை பாயசம் ரெடி ஆயிடுச்சு சிம்பிளாக குயிக்காக ஈஸியாக செய்யக்கூடிய பாயசம் இது இந்த ரெண்டு ரெசிபிஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஹாட் கியூசின் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ